比较吃力一点。方向盘很精准，很重，在高速上面的时候。大家好，又是爱的人，爱的人不是一个车评，只是 B O E。欢迎回到来我的频道，欢迎回到来，你冲上云霄系列啦！上一个影片我试驾这一辆 Lexus I S 2 5 0 X C 2 0第二代的，来到这里，非常感谢车主伟宏，让我们观众这次可以看到 I S 2 5 0上山。其实我是驾过有一次的啦，在很久以前没有讲话，而且到半山而已，终于有机会再开它一次。但是这辆是 Japan Spec， 而且也 remap 过了的，也是有一点小改装。还没去看的话，可以看我上个影片哦，已经介绍这辆车了的。在这个影片还没开始之前，希望还没。订阅我的朋友们，记得按下订阅。如果喜欢这个影片，点个赞。如果再喜欢的话呢，分享给你们要买车的朋友，这辆车的确是不错的啦。好吧 ，Let's go， 上山喽哈。改过 BCV One Adjustable Camber Kit， 前面开了一度多的 Camber， 换了四活塞刹车卡钳 a v i x t e r 有过 Hama Flavor V 7 0 E 的轮胎，有 Remap 啦、Oil Cooler 啦都做了啦。好了，那我们就上车试驾了。嘿，这辆车还有一个通病哦，忘了在上个影片讲，就是这个 Dashboard 哦，到了一个年龄之后，它会。可能爆开还是什么，所以要很特别去照顾啊。但是好像是 f a c e l i f t 之后的问题就没有这样多，就好像以前的 Camry XB 4 0这样子，引擎那些都很美啦，都没有什么太大问题。据说会有烧机油的情况，但是在马来西亚好像是没有啦。ECD， 呃，包沃嘛，我现在关掉一下，然后我开一点窗，那种车就是要听 GTR 声嘛，对不对 ？V6 man， p e p a r the shift。没有 U O S S， 二点五公升的自然吸气的 V 六引擎啦，大号为 Four G R F S E， 然后大概两百零四匹马力，还有两百六十牛顿米左右。OK， 然后 I S 二五零顾名思义就是二点五啦 ，I S 三百就是三点零啦 ，I S 三五零的就是三点五。其实这个车如果有一天，包 L N G， 你想要换三点五是没有问题的，但是那个 N G 也不便宜哦，大概十千块左右哦。OK， 变速箱应该是可以用回的，因为我看到他们用那个放弯接一下下去啊。哇，玻璃。他们放那个弯接一下去哦，也是可以用的，只是好像可以用到四号牙嘛。四号牙。<笑>因为弯接一本来就是四号牙的这个。这个是这个倍数响嘛，所以你用回的话就费油了。那后面那两个牙，哟<笑>，这么好踩平啊！哇，如果是 Alpha V 六的话，换这个 Exos 不懂会不会也是这样子？<笑>哇靠，这个 V 六的声音出来。
แนวฟันโอกังกาเอ็กิวจางสายตุยมาแอนฟิกซ์ซาเซอร์ขาเฉนโปรเจกต์มิวเดอร์ซาเซอร์พีหัวเวงเดอ真正他才会操控这辆车。我看他驾云顶的话，就是跟乌瑞奥是一流哦，一流工。给去看他频道的影片哦。赛事差一些低的，好啊。他油门会真的是比较冲一点哦。进行起压身。我觉得它的唯一一个缺点就是在降档那边，那个补油补的不够。呃 r e f m e s h 方面，如果在可以修出来，那我看到他们可以修的，修的就是一零八，因为 ECU 跟 TCU 都可以不同的修。爆牙虾症状是什么？进不到牙。它一开始的症状是一号、二号，你踩完油它不给进牙，你要放油它才进。然后到最后一次，完全是五号、六号是进不到了，所以到真正要换的时候是五号、六号也进不到牙了。它的降档可以再快一点就这个是 b e s 哦，也是在补救。它的底盘真的是很棒，很扎实，很像欧系车耶，它不像，你看坦白讲，我叫 Max 哦，我叫到好像多大而已了。虽然讲底盘是共用啊，但是真的是不一样区哦，很扎实哦，蛮觉得蛮欣赏一下它的。但是很重啊，这个车身，大过大弯是基本上没有太大问题，过小弯的时候可能要比较吃力一点。向盘很精准，很重，在高速上面的时候，哇哇哇哇哇哇哇！这辆车，你要醋，你又不要踩油哦。哇，行二又没有啊。尴尬，尴尬。哇！哇！哇！不能换，不能给你一号档。哎，这种就是他的想法，就是你有办法你就割我咯。你有办法你就割我，就是反正我就是不要让，我就跟着我要的速度而已。Keep left if you are not overtaking. Wow, wow. 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 比不起三点五那种扭力，但是你怎样都是有扭力在那边的，在三千多转你很明显 feel 到的，因为你加挂二点零啊，不要讲二点零啊，你加挂一点五，你上了这辆车你会觉得，哇，这辆车扭力宝马很扭力哦，真的是不一样，很够用啦。这辆车的动力其实，如果你
。哦，为什么我讲大力石头过来的？啊，满哥，满哥，<笑>有新的，他是新加坡新加坡车牌哟。<笑>哦、新加坡人加米法，然后我们车迈过去那边。我我我自己做降档浮游嘞，我蛮喜欢他那个声音的嘞，就好像那天我加三五零三这样，他是美诺，说我可以做，比较爽。这样子，我多的话自己做咯，除非你点一下油门，在你踩刹车的时候。有车，哎呦，尴尬，真的是尴尬。哎，怎么这个天气突然转了，变得这么冷嘞？楼上面。这样车是打九气哦，所以 performance 的话，无可否认是一定是最。棒啊！而其实这辆车重点是，我觉得它很，看了很运动化，就是在它的这个塞米勒，它是在车门侧旁边出来一个 L 字形的，所以我觉得车这样子很好看，很 sport。为什么外面听很大声？我现在开有窗，我就觉得它的还好吧，两个。它的 exhaust 不会很大声嘞。这样子应该它的轴距才两千七百多，嗯，所以它的中间应该不会卡到哈。哇，那个利水装修呀，不会吧？我很棒哎，大碗。Exhaust， 哎，那是 Exhaust， 哈哈，一次给我在山上遇到哎。你跟破百破很有缘哦，妈，每次上山都遇到破百破啊！啊，伟峰下山就那时候跟过 G T R 跑啦，那他的声音太相似了，所以不知道哪一个车打哪一个车的时候，好，嗯，太那个 frequency 太像了。它的降档，如果你有补油的话，真的是很接近 G T R 啊 G T R 那种感觉，你知道吗？那、啊、这样子如果福利口碑 I S F 这样的，哇哇就很棒了，五点零。之前有一瞬间心动，对 I S F， 因为之前有人卖，对啊，一个蓝色是不是？对，哇，那辆美油那辆。有一瞬间心动，但是看到 Rodex 就算了吧。五点零 Rodex。我觉得没有必要拉到七千转，嗯，好像它整个换挡好像都会比较慢去哦。你，对你到反而六千多，不过来，对。山路就耳热一下啦，哦，哎呦，会刮风的耶！后面，意思意思太大了。是前面，啊？我听到是前面。后面后面的。哦，是啊。太低了。哦，我不知道有刮风的。没有关系。
，一开始的时候挂哦，因为我们要去肉分的嘛。哦。哇，你补充左右的血，这挂这挂。哦，合理啊。上山真的是快一下的，哇，那个 X3 也是很敢跑，前面一个还拉伸，它的心的声太小声了，我不知道我自己在打心的没，每次加 IS 都是这样的。上一号档，很保守，把把它叫那个变速箱。下又不是二三，一下又不是哦，因为因为坦白说，这辆车我过弯的速度不是很快了，因为它很重，这种急弯的时候，它是动力是很很够了。你看三千多转的时候，它就很有力，这样 push 出去，也很明显 feel 到它的那个扭力啊，大，还是很偏舒服的辆车，看油量，这样子会很容易甩尾吗？呃，这个调教不会。方向确认也不会哦。哦，不会，不会，不会。哇、哦，你看，小尾不平的路哎，就开始。够了哈。呃，看 power。就关掉跟好加 traction。关掉哈、哦。嗯。那个 T R C 是？没有没有，你一定要停完车。哦，停完车。嗯。这我 T R C。它还是会，还是会什么嘞？我 T R C 是 off 了啦，刚刚按一下。它就开回去了，我开回去了啊，不好意思，没有。哦，左右大的太过安全的感觉哦。加力显示比较啥，他们也是要关啊，听完车才能关掉 E C 咯。一号档，只要他不能换一套档，就滴滴。以这个二零零六年的科技来讲，蛮小啦，真的是很棒了啦，在这个。市场里面哦，你会看到同一个年份的宝马 E 九十的价钱都没有这个好，你又你又了解到那个车有多么容易去保养了咯哈。然后基本上零件啊、half cut 都很多，你不用担心，也不会很贵哈、哦。然后改装物品其实这样车也蛮多东西玩一下的，玻璃器一大堆，现在还可以换新款的那一种，好像新款的 IS 这样很漂亮，真的漂亮。不过我觉得如果换掉了呢？就好像少了一些这个年代的 IS 该有的味道哦，真的，我还是 prefer to 像这样的样子，只是换了一个头灯哦。这样车基本上它热在哪里？这边，哎呀，加上 exhaust 就是这样，没红
这样子要卖吗？牛尾牛尾。如果我吃下了这辆车，你们觉得 OK 吗 ？OK 的话，留言在下面一下。你真听就很大声牛，因为有这个，有这个墙壁啊，反射。还是我刚窗没有开到完，所以我就听不到它真正的声音在哪。没有，你跑的时候我也是觉得有一点小声。是哦，为什么？你反正外面听就真的很大声。不过你当时来喝茶的时候，你叫这辆车，我是听到那个声音蛮大声的。嗯，没有办法。外面听我听人家叫我车是很大声，很大声哦。自己在里面就觉得还好。这样子的设定还是很舒服，我觉得、嗯。呃，如果它的避震器再硬一点点，要换 B C B 啊。啊，会更好加。B C B 完只是呃，我们普通接用这样子 OK 啦、嗯。这样子基本上不用拉什么巴的，我讲真的。嗯。这种车像 K M V 这样不用拉的。那也是没有太大的分别。这辆车的轴距会比 Max 来的短一个一百二十 mm， 它虽然是短，但是它的车呢的宽度是比 Max 长的哦，重量也是比 Max 重的哦。但是如果你这样子来讲啦，我觉得这样子的车身还好跑山路过 Max 的是真的。Max 我觉得太笨重了，我驾过，虽然没有驾过上山，我声音是有啦，一样的引擎嘛，是不是？但是就这辆车好跑一点，真的。它的那个方向盘至少有能把 X 这样大，小小个这样，然后转向了，很精准。哇，后面有雷波，法拉利。哇，来到这边真的很大声了，我们。来不来啊？还以为我是 GTR 声音，我听到是一个 Lexus。还找 GTR 啊你？哈哈哈哈哈哈！对呀，一号档是比较容易做 ref match， 自己来调，真的。OK， 我们车就停在这里，没有阻碍到交通啊，因为反正这里很大哈。OK， 哦，我很喜欢它的那个 Solid Lexus， 就是 Lexus， 它用的料就是不一样哈。好了，非常感谢伟宏，伟宏，终于有加到你 IS 上山了哦。不过他加的比较厉害，真的，你们可以去看他的那个影片，真的是一级棒哈。车主是车主，还守自己的车嘛，对不对？大了引擎之后，发现到它的声音是很顺、很静的一副引擎，会听到 V6 的那种噔噔噔噔，好像打人眼睛声的声音这样，然后很顺、很小声。有加二库勒跟没有加二库勒有分别吗？有很大分别。搬山之后就嗯，到搬山之后，要不然它的动力又比较差一点哈。如果你是今天是做 sales 的人，或者是想要买一辆车，又不失身份的车，又又有电子的车出去玩的话呢，哇，这辆车真的是棒。Lexus 就是 Lexus， 如果你同一个年份的宝马 E90， 你停在那边，很明。那辆是一个旧车，说真的，因为宝马真的是它可能我们在马路上看的多了哈，然后每一代的样子有一点大变化。虽然 I S 的二零一四年那个 I S 二五零呢会有很大差别，更漂亮，也可能是因为这辆车的稀有而导致成这辆车看了很特别。你驾出去的话，人家会认为你驾的是什么车啊？属于 Lexus man。如果你们有兴趣的话呢，可以在 Muda 或者 Carisa 或者是 Facebook Marketplace 去看，价钱也是相当不错啦。然后你买回来基本上也不不用怕去维修太多东西，我会爽爽就跟你谈一个。眼睛 check light 出来，很安心、很薄值的一辆车。好了，各位哈，影片就到此结束了。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的 POV 再见 ，Goodbye。